ഫാസിൽ സംവിധായകനായി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംവിധാന സഹായികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ബാബു ഷാഹിർ ഫാസിലിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയായ ഈറ്റിലം മുതൽ ടൈറ്റിൽ ക്രെഡിറ്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഓർ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർമാരിൽ ബാബു ഷാഹിറിന്റെ പേരും കാണാം ബാബു ബാബു ഷാഹിർ ഷാഹിർ ബാബു എന്നിങ്ങനെ വിവിധ രീതിയിൽ സിദ്ദിഖ് ലാൽ ഫാസിലിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ്മാരായി വരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് പൂവിന് പുതിയ പൂന്തണ്ണൽ എന്ന സിനിമ വരെ സംവിധാന സഹായിയായി തുടർന്ന ബാബു ഷാഹിർ തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ സിദ്ദിഖ് ലാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി റാംജി റാവു സ്പീക്കിംഗിലൂടെ സ്വതന്ത്ര സംവിധായകരായപ്പോൾ സംവിധാന മേഖലയിൽ നിന്നും ഒരു ചൂട് മാറ്റം നടത്തി റാംജി റാവുവിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയി പ്രവർത്തിച്ച ബാബു ഷാഹിർ തുടർന്ന് സിദ്ദിഖ് ലാൽ ഒരുമിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്ത എല്ലാ സിനിമകളുടെയും പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറായി എന്റെ സൂര്യപുത്രി മുതൽ ലിവിംഗ് ടുഗദർ വരെയുള്ള എല്ലാ ഫാസിൽ ചിത്രങ്ങളുടെയും പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറും ബാബു ഷാഹിർ ആയിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ തന്റെ ബന്ധു കൂടിയായ സംവിധായകൻ കമൽ ഡയറക്ട് ചെയ്ത ദിലീപ് ചിത്രമായ പച്ചക്കുതിര നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു ബാബു ഷാഹിറിന്റെ മൂന്ന് മക്കളിൽ ഇളയാളാണ് സൗബിൻ ഷാഹിർ പുള്ളി നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു കൊച്ചിൻ യുവകല എന്ന ട്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു തുടക്കം മിമിക്സ് പാട്ട് ഡാൻസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷം സൗബിൻ സിനിമാ മേലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഫാസിൽ സിദ്ദിഖ് കമൽ റാഫി മെക്കാട്ടിൻ അമൽ നീരജ് സന്തോഷ് ശിവൻ പി സുകുമാർ തുടങ്ങിയ നിരവധി സംവിധായകരോടൊപ്പം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചു സിദ്ദിഖ് സംവിധാനം ചെയ്ത ക്രോണിക് ബാച്ചലർ എന്ന സിനിമയിൽ സംവിധാന സഹായിയുടെ പേരിൽ സൗബിന്റെ പേരും സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞു താൻ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഫഹാദ് ഫാസിലുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ അന്യം റിസൂരും സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോട്ടിലെത്തിയ സൗബിന് കാലം കരുതി വച്ചിരുന്നത് മറ്റൊരു നിയോഗമായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ സംവിധാനം രാജീവ് രവിയുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം ഒരു ചെറിയ വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ചു പപ്പയുടെ സ്വന്തം അപ്പു സിനിമയിലെ കാക്ക പൂച്ച കൊക്കര കോഴി എന്ന ഗാനരംഗത്ത് ബാലതാരങ്ങളിൽ ഒരാളായും പിന്നീട് ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ ആദ്യ സിനിമയായ കയ്യത്തും ദൂരത്തിൽ ഒരു പാസിംഗ് ഷോട്ടിലും മുഖം കാണിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അതുവരെയുള്ള അയാളുടെ അഭിനയ രംഗത്തെ അനുഭവം അന്യം റസൂലും സിനിമയെ തുടർന്ന് നിരവധി ചെറിയ വേഷങ്ങൾ സൗബിനെ തേടിയെത്തി പ്രേമം സിനിമയിലെ അധ്യാപകന്റെ റോള് സൗബിനെ മലയാളത്തിലെ വിലപ്പെട്ട താരങ്ങളിൽ ഒരാളാക്കി മാറ്റി മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം ആ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്റേതായ അഭിനയ ശൈലിയിലൂടെ സൗബിൻ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയങ്കരനായി മാറി കയറുന്നറിയ ഓഫറുകളും ഡേറ്റിനായി സംവിധായകരും കാത്തു നിൽക്കെ അവയ്ക്കെല്ലാം ബ്രേക്ക് നൽകി സൗബിൻ തന്റെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭത്തിലേക്ക് കടന്നു സിനിമാ രംഗത്തെ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രേക്നവും അനുഭവവും പകർന്ന് നൽകി ആത്മവിശ്വാസം മാത്രമല്ല അയാളെ അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് വർഷങ്ങളോളം സിനിമാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുക എന്ന തന്റെ വാപ്പയുടെ സബലീകരിക്കാത്ത മോഹം തന്നിലൂടെ എത്രയും വേഗം സാക്ഷാത്കരിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യം അതിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു സൗബിന്റെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭമായ പറവയെ മലയാള സിനിമ നെഞ്ചിലേറ്റി പറവ ഇപ്പോൾ പാറിപ്പറക്കുകയാണ് സൗബിൻ ഈ പറവയെ പറത്തിവിടുമ്പോൾ അത് വാപ്പ ബാബു ഷാഹറിനുള്ള സമ്മാനം കൂടിയാണ് സൗബിനും പറവയും പുതിയ ഉയരങ്ങൾ താണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൗബിനിലെ സംവിധായനയോ നടനെയോ ആരെയാണ് ആവശ്യമെന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് രണ്ടും വേണമെന്ന് പറയുന്ന മലയാള പ്രേക്ഷകരെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ രണ്ട് കഴിവുകളും കാണാൻ ഇനിയും മലയാളികൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് സൗബിന് നല്ലൊരു ജന്മദിനം ആശംസിക്കുന്നു